Hi friends, welcome back. So in this video, we will talk about Unit 3. We will talk about a simple topic. So in the exam point of view, we will talk about a lot of the theory and diagrams. We will talk about the theory and the diagrams. Just concepts. So if you know the concepts, you will talk about the concepts. It is not the same thing. So first, what do we talk about? So if you look at the topic, we will talk about the instruction set architecture. So what do we talk about the instruction set architecture? So, what do we see in the first time? First, we see the memory location. So, how is memory? So, if you see the computer RAM, what is RAM? Cells are divided. So, so there are cells that are divided. So, 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 there are cells that are divided. Either one store or zero store. One store or zero store. So, the number of cells is very important. The main issue is that we have all the cells that are stored in the store. So, if you have an address storage, if you have an access simplify, we will group it. Why do we group it? So, here are 4 cells. So, 1, 2, 3, 4. This is the same 4 cells. 5, 6, 7, 8. So, we have a single group of 8 cells. So, we have a group of 8 different cells. So, we have a group of 8 cells. So, the name is Byte. So, Byte is what? So, group of 8 different bits. So, 8 different bits we will group up. So, we will have a byte. So, one byte has an address. So, RAM or memory has an address. So, what is the address? So, if you have 0 and 0, you will have a memory. So, you will have a memory. So, you will have a different byte. So, you will have a byte. So, you will have a byte. So, you will have a byte. Next, word. Next, word. So, what is the word? So, the word is the processor. So, the word size is 1 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte. So, the word is the processor. So, the word is the specific length. So, the byte is multiple. 1, 2, 3, 4. So, the diagram is in the diagram. So, the memory words is the memory words. One memory, that is, one cell is n bits. So, if we assume that one word is 8 bits, we assume that it is 8 bits. So, if you look at this, it is 8 bits. So, this is the first word. Next, second word, third word, and then the last word. So, if you look at words, it is stored in memory. It is stored in memory. One word or one byte addressable memory is one specific address. Next, if you look at that, there are two big Indian and little Indian formats. It's very easy to say. So, what is the big Indian? I have a word address. So, this is the word address. Left hand side is 0, 4. This is the same point. This is the same table. This is the byte address. So, if you look at the big Indian, you can see the color in a second. So, what is the big Indian? So, what is the big Indian? So, if you look at the big Indian, the word address is 0. The byte address is 0. This is the first one. So, if you have 4 bytes, the word address is 0. So, the word address is 0. So, what is the word address? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, what is the difference in little Indian? This is the same. If you start 0, this is 0. So, 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. So, all of them are in the middle of the little Indian. So, if you look at the definition, what do you think about it? So, what do you think about it? So, what do you think about it? Lower byte address. So, lower byte address is 0. This is my lower byte address. What do you use? MSB. MSB is the first bit MSB. So, if you have a byte, here is 1, 0, 1, 0, 1. So, the most significant bit is the 1. So, what are you saying? There is no lower byte address. That is the MSB. What are you doing in Little India? There is no lower byte address. The lower byte address is the LSB. That is the difference. So, let's go to the diagram. Next, there is a concept of word alignment. So, when we are using words, we are using words. We are using words. We are using different words. We are using words. We are using words. We are using word addresses. For example, there is a word and multiple words. So, one word size is 2 byte. So, assume that one word size is 2 byte. So, where the first word starts from? 0. 
நெக்ஸ்ட் வேர்ட் டூல போர்ல சிக்ஸ்ல இப்படி இருந்துச்சுன்னா வேர்ட் அலைன்டுன்னு சொல்லுவோம் இதே அது எனக்கு ஒன்ல ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் த்ரீ ஃபைவ் செவன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ இப்படி இருந்தா நம்ம வந்து வேர்ட் அலைண்ட் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் சோ இல்லைங்கிறத கூட விட்டுருங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சோ வேர்ட் அலைன்மெண்ட்னா என்னன்னா சோ அந்த வேர்டோட அட்ரஸ் அது ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் எப்போதுமே அந்த நம்பர் ஆஃப் ஆர் இன்னும் சிம்பிளிஃபைட் வேர்ட்ஸ்ல சோ வேர்ட் அலைண்ட்னு நம்ம எப்போ சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதோட அட்ரஸ் சோ அட்ரஸ் எங்கேருந்து பிகின் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு பைட் அட்ரஸ்ல தான் பிகின் ஆகும் எப்போதுமே ஒரு பைட் அட்ரஸ்ல பிகின் ஆகும் அந்த அட்ரஸ் வந்து இட் சுட் பி மல்டிபிள் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் பைட்ஸ் சோ எவ்வளவு வேர்டோட சைஸ் இருக்கோ அதோட மல்டிபிளா இருக்கணும் தட் இஸ் இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ டூ ஃபோர் இங்க என்னோட வேர்ட் சைஸ் என்ன டூ பைட்ஸ் அதே மாதிரி எயிட் பைட்ஸ் வேர்ட் சைஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சோ எயிட் பைட்ஸ் என்னோட வேர்ட் சைஸ்னா எப்படி இருக்கணும் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ்டீன் இப்ப சப்போஸ் ஃபோர் பைட்ஸ் என்னோட வேர்ட் சைஸ் அப்படின்னா ஜீரோ ஃபோர் எயிட் டுவெல் இவ்வளவுதான் விஷயம் ரொம்ப பெருசா காம்ப்ளிகேட் பண்ண ஒண்ணுமே இல்லை வேர்ட் அலைன்மெண்ட்னா அந்த அட்ரஸஸ் எப்படி இருக்கணும்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் வேர்ட் சைஸா இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து மெமரி ஆப்ரேஷன் ஒரு டாபிக் இருக்கு ஸோ மெமரி ஆப்ரேஷன்னா என்னன்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன் ஒன்னு வந்து ரீட் இன்னொன்று ரைட் ரீட்னா என்ன ஸோ மெமரி இருக்கு ஸோ மெமரியில இருந்து நம்ம ரீட் பண்ண போறோம் ரைட்னா என்ன மெமரிக்கு ரைட் பண்ண போறோம் இவ்வளோதான் ஸோ இதுல ஒன்றும் பெருசா கான்செப்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பத்தியே நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஜென்ரல் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் ஆப் கோட் இருக்கும் ஆப்ரண்ட் இருக்கும் ஆப்ரண்ட் இருக்கும் சும்மா நான் இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு சிக்ஸ்டீன் பிட்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்திருக்கேன் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸாக இருக்கலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டாக இருக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் பிட்ல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபோர் பிட்ஸ் வந்து என்னோட ஆப் கோட் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் பிட்ஸ் வந்து என்னோட ஆப்ரண்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் பிட்ஸ் வந்து என்னோட ஆப்ரண்ட் டூ அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுக்காண்டி நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன்னா என்ன ஸோ ஏதோ ஒரு டாஸ்க் பண்ணோம் அப்படின்னு கம்ப்யூட்டர்கிட்ட நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ அந்த டாஸ்க் என்னெல்லாம் இருக்கலாம் ஸோ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் ரெஜிஸ்டர் அண்ட் மெமரி ஸோ கம்ப்யூட்டருக்குள்ள ரெஜிஸ்டர்னு ஒன்று இருக்கும் மெமரின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ ரெஜிஸ்டருக்கும் மெமரிக்கும் நடுவில் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஏர்லி ஆப்ரேஷன் அடிஷன் பண்ணும் சப்ட்ராக்ஷன் பண்ணும் ஏதோ ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னா யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ப்ரோக்ராம் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராமை கண்ட்ரோல் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் லாஸ்ட் வந்து இன்புட் அவுட் புட் டிரான்ஸ்ஃபர் தட் இஸ் இன்புட் அவுட் புட் டிவைஸுக்கு நீங்கள் ஏதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் டிஸ்பிளே பண்ணணும் ரீட் பண்ணணும்னா அங்கேயுமே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபார்மேட் என்ன ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஃபார்மேட் ஸோ நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி அரித்மெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹை லெவலில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆட் ஒன்று சப்ட்ராக்ட் ஒன்று ஸோ ஒன்றே ஒன்று பார்ப்போம் மீதி சேம் தான் ஸோ எக்ஸாம்பிள் எப்படி இருக்கும் ஆட் ஆஃப் ஏ கமா பி கமா சி ஸோ இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த பியும் சியும் ஆட் பண்ணி ஏல ஸ்டோர் பண்ணிடணும் தட் இஸ் பி ரெஜிஸ்டரில் சி ரெஜிஸ்டரில் என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அதை ஆட் பண்ணிட்டு ஏல ஸ்டோர் பண்ணிடணும் சப்ட்ராக்ட் அதே மாதிரி பாருங்கள் சப்ட்ராக்ட் ஆஃப் ஏ பி சி அப்ப பி மைனஸ் சி பண்ணிட்டு அது ஏல ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஸோ ஒரே ஒரு விஷயம் கவனிச்சு பாருங்களேன் ஆட்லயும் மூணு ஆப்ரண்ட் இருக்கு சப்ட்ராக்ட்லயும் மூணு ஆப்ரண்ட் இருக்கு ஸோ மூணு ஆப்ரண்ட் இருந்தா என்ன மேக்சிமம் என்ன பண்ண முடியுது ரெண்டுத்தை ஆட் பண்ணி ஒண்ணுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்ண முடியுது இது எது சார் என்கிட்ட நாலு இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி பிளஸ் சி பிளஸ் டி ஸோ இப்படின்னு இருந்தா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி எழுதணும் ஸோ இதே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் இப்படி எழுத முடியுமா ஆட் ஆஃப் ஏ கமா பி கமா சி கமா டி இப்படி எழுத முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை ஏன் இல்லை அப்படின்னா எப்போதுமே நம்ம மூணு ஆப்ரண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜென்ரலி மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஆப்ரண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதோட ரீசன் என்னன்னா அந்த காலத்தில் கண்டுபிடிக்கும் போது லைக் பென்டேம் ப்ராசஸரில் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ரெஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ எனக்கு ஹார்ட்வேர் தேவைப்படும் ஸோ இங்கே ஹார்ட்வேர் நிறையா தேவைப்படும் ஸோ அந்த ஹார்ட்வேர் கன்ஸ்ட்ரெயின்னால நம்ம எப்போதுமே த்ரீ ஆப்ரண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ இது நீங்கள் 
ரெஜிஸ்டர் டூ இருக்கு ரெஜிஸ்டர் த்ரீ இருக்கு வேறஸ் இங்கே ரெஜிஸ்டர் டூ மட்டும் இருக்கு த்ரீ கிடையாது த்ரீக்கு பதில் வேல்யூ தான் இருக்கு ஸோ வேல்யூ டேரெக்டாக கொடுத்துட்டு அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு ஒன் ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணிடும் தென் அன்சைன் ஸோ அன்சைன்னா என்ன வரும்னா ஆட் யூ ஸோ ஆட் கூட ஒரு யூ சேர்த்துக்கலாம் மீதி விஷயங்கள் எல்லாமே சேம் தான் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா அன்சைன்டில் நம்ம இங்கே ரெஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க வேல்யூவை வந்து அன்சைன்டு அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு சைன் இல்லை அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணும் ஸோ சப்ட்ராக்ட் அன்சைன் ஸோ சப்ட்ராக்ட் அன்சைனில் என்னென்னா அதே தான் அதே சப்ட்ராக்ஷன் தான் பண்ணும் அங்க இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து அன்சைன்ட் அப்படின்னு ட்ரீட் பண்ணும் ஸோ எல்லாமே எக்ஸாம்ல எழுதணும்னு இல்லை ஒரு மூணோ நாளோ உங்களுக்கு எவ்வளவு ஞாபகம் இருக்கோ அவ்வளவு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் லாஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ லாஜிக்கல் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் ஸோ அண்டில் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஒன் ரெஜிஸ்டர் டூ ரெஜிஸ்டர் த்ரீ இது என்ன நடக்கும்னா பிட் வைஸ் அண்ட் நடக்கும் ஸோ ரெஜிஸ்டர் டூவும் ரெஜிஸ்டர் த்ரீயும் பிட் வைஸ் நம்ம அண்ட் பண்ணிட்டு ஒன்ல ஸ்டோர் பண்ணிடும் தென் ஆர் ஆர்லயும் அதே கதை தான் ரெஜிஸ்டர் டூவையும் ரெஜிஸ்டர் த்ரீயும் ஆர் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர் ஒன்ல ஸ்டோர் பண்ணிடும் தென் அண்ட் இமீடியட் ஸோ நம்ம அரித்மெட்டிக்ல பார்த்தா அதே தான் ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை ஆப்ரேஷன் மட்டும் தான் மாறுது ஸோ அண்ட் ஐ ரெஜிஸ்டர் ஒன் ரெஜிஸ்டர் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ ரெஜிஸ்டர் டூல இருக்கிற வேல்யூவும் ஹண்ட்ரடுங்கிற வேல்யூவும் அண்ட் பண்ணிட்டு எங்க ஸ்டோர் பண்றோம் ஒன்ல ஸ்டோர் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட் ஆர் இமீடியட் ஸோ ஆர் இமீடியட்ல என்ன பண்ணுவோம் ரெஜிஸ்டர் டூல இருக்கிற வேல்யூவும் ஹண்ட்ரடையும் ஆர் பண்ணிட்டு அதை ஒன்ல ஸ்டோர் பண்ணிடும் தென் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் லாஜிக்கல் எஸ் எல் எல் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் லாஜிக்கல் ஸோ ஷிஃப்ட் லெஃப்ட்னா என்னன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த பைனரியா நம்பர் எழுதிக்கணும் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்க நான் ஒரு டைம் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் பண்ண அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிட் இருக்குல்ல இது காணா போயிடும் ஸோ மீது என்ன இருக்கும்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஜீரோங்கிற வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் ரொம்ப இன்டெப் போக நெசசிட்டி இல்லை ஸோ ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் லாஜிக்கல்னா என்னன்னா ஸோ ரெஜிஸ்டர் ஒன் ரெஜிஸ்டர் டூ எவ்வளோ ஷிஃப்ட் பண்ணும் அப்போ ரெஜிஸ்டர் டூவை நான் டென் டைம் ஷிஃப்ட் பண்ணும் ஸோ ரெஜிஸ்டர் டூல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை டென் டைம் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு அது ரெஜிஸ்டர் ஒன்ல ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் இதே மாதிரி ஷிஃப்ட் ரைட் லாஜிக்கல் ஸோ ரெஜிஸ்டர் டூக்குள்ள என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை டென் டைம்ஸ் ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர் ஒன்ல ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஸோ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்னா என்னன்னா ஏதன் மெமரி டு ரெஜிஸ்டர் இல்லை ரெஜிஸ்டர் டு மெமரி ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லோட் வேர்டு ஸோ அதோட நோட்டேஷன் என்ன அப்படின்னா எல்டபிள்யூ ரெஜிஸ்டர் ஒன் கமா ஹண்ட்ரட் பிராக்கெட்ல ரெஜிஸ்டர் டூ ஸோ இதை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ ரெஜிஸ்டர் டூ பிராக்கெட்ல கொடுத்தா என்ன அர்த்தம்னா ஸோ ரெஜிஸ்டர் டூல ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த அட்ரஸ் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் பண்ணா எனக்கு ஒரு எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் கிடைக்கும் தட் இஸ் இதையும் இதையும் ஆட் பண்ணா எனக்கு ஒரு எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ் கிடைக்கும் அந்த எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ்ல இருக்க வேல்யூ கொண்டு வந்து நான் இங்க ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் அவ்வளோதான் விஷயம் அடுத்து ஸ்டோர் வேர்ட் ஸோ லோட் பண்ண மாதிரி ஸ்டோர் பண்றோம் ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதே தலைகீழா ஸோ இந்த ரெஜிஸ்டர் ஒன்ல என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை வந்து இங்க எனக்கு கிடைக்கிற எஃபெக்டிவ் அட்ரஸ்க்குள்ள போய் ஸ்டோர் பண்ணிடுறேன் ஸோ ரொம்ப ஸ்பீடா போற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி பாருங்க ஸோ இது பெரிய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினும் இல்லை நிறைய டைம் கேட்டதும் இல்லை ஆனா பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் லோட் அப்பர் இமீடியட் ஸோ லோட் அப்பர் இமீடியட் நெக்ஸ்ட் லோட் இமீடியட் ஸோ லோட் அப்பர் இமீடியட் அப்புறம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லோட் இமீடியட் ஸோ லோட் இமீடியட்னா என்ன டேரெக்டாக ஹண்ட்ரடுங்கிற வேல்யூ இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் லோட் அட்ரஸ் லோட் அட்ரஸ்னா என்னன்னா இந்த லேபிள் இதுக்குள்ள ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த அட்ரஸ் இங்கே நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதோட அட்ரஸை வந்து இங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடும் ஸோ எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் படிக்கணும்னு இல்லை உங்களுக்கு எது தெரியுதோ எது புரியுதோ அதை மட்டும் படிங்க கண்டிப்பாக இது ரெண்டும் படிச்சுக்கோங்க ஸோ இது ரெண்டும் ரொம்ப ஈஸி ஒரு சேஞ்ச் பண்ணா போதும் ஸோ லோட் அப்பர் இமீடியட்ல என்ன அப்படின்னா ஸோ லோட் அப்பர் இமீடியட் ரெஜிஸ்டர் ஒன் கமா ஹண்ட்ரட் ஸோ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ என்ன வேல்யூ நம்ம கொடுக்குறோமோ அது இன்டு டூ பவர் சிக்ஸ்டீன் பண்ணிட்டு அந்த வேல்யூ நம்ம இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஸோ எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் மேண்டேட்ரி